Welcome to a new episode of Delicious Legacies. This time, Prinz Regententorte. Hi, my name is Felicitas Teen. We all know you have to kiss lots of frogs before you find your prince. Does that look like a prince? May I introduce you to mine? A slice of Prinz Regententorte. Mmm, pure indulgence. Did you know that a very particular Prince Regent gave this cake its name? You didn't? Well, then come with me. The origin of this cake is in Bavaria. To be precise, in Munich. Servus! Bavarians are usually more into savory, but on occasions they also enjoy a sweet treat. The Prinz Regententorte is the most popular cake in Bavaria, and it's even exported to the USA, Britain and some Asian countries. Sounds like a story straight out of a fairy tale. Once upon a time there was a chocolate cake, a Munich original, just like its namesake. But do the people here in Munich know exactly who or what we are talking about? Ich kenne nur das Stück Geschichte kenne ich nicht dazu. Puh, also Prinz Ludwig wahrscheinlich, der zweite oder der erste? Der zweite? Nein. Jemand, der von der Prinzregentenfamily ist, wahrscheinlich. It was this Prince Regent, Leopold of Bavaria. He would have turned 200 in 2021. A belated happy birthday to the Prince. Say cheese. And this is what he looked like. Unfortunately, he cannot celebrate his 200th birthday anymore. But turn in 65 was marked by a very special cake. Someone in this cake shop is bound to know more. The Erbsheuser cake shop is not just any cake shop. It has a special history. Hallo. Hallo. Du bist der Ralf. Genau. Und das sind eure Torten. Das ist die schön. Und das ist die berühmte Prinzregententorte. Was macht die denn so besonders? Was sie so besonders macht, die wurde hier in diesem Haus sozusagen erfunden. Also der Firmengründer hat diese Prinzregententorte anlässlich des Geburtstages von Prinzregent Luitpold vor über 100 Jahren erfunden. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr erfahren über die Entstehung und über die Geschichte des Cafés und über die Torte. Ja klar, komm noch mal mit. The cake was a gift for the Prince Regent's 65th birthday. A story that dates to the 19th century. Das ist der Gast in das Café sozusagen. Und so sah es früher mal aus? So sah es früher mal aus, genau. Ja. 1886 hat der Heinrich Georg diese Torte kreiert. Ist es für euch eine Ehre, so eine Torte kreiert zu haben? Definitiv. Vor allem, ähm, wer kann schon eine Torte aufweisen mit so einer Geschichte? Wer, wer kann von sich behaupten, dass er ein Stück Geschichte sozusagen kreiert hat? Die bayerische Torte schlechthin. Perhaps is the best cake in the world. Nicht nur vielleicht, sie ist die beste. <lacht> There must be a way for me to obtain the recipe. Felicitas, hallo. Servus, Dominika. Wir backen heute die Torte zusammen. Genau, die Prinzregententorte. Ich brate schon alles vor. Mehl okay. schon abgewogen. Okay. Ähm, ich möchte auf jeden Fall mitmachen. Okay, natürlich. Well, let's start. Dafür müssen wir jetzt Eier trennen, Schaumig schlagen und dann die Böden aufstreichen. To make the sponge cake we need the whites of 15 eggs, 225 grams of sugar, a pinch of salt. Add the egg yolks and the flour, then gently fold it in. Das ist ganz fluffig, am liebsten würde ich mich reinlegen. <lacht> ja, wie ein Kissen, oder? Just the right cake for a prince, isn't it? Was glaubst du denn, warum der Prinz Regent die Torte so gerne gegessen hat? Einerseits Statussymbol für die, für die damalige Zeit, damals, als sie hergestellt wurde. Und andererseits schmeckt sie halt wirklich auch gut. Also sehr zarter Schmelz im Mund, äh, knusprige Böden. And the recipe has never changed. Es ist original wie damals. Wir haben nichts verändert. Auch die Herstellung ist genau wie damals. Wow. And rightfully so. Because the seven layers have a hidden meaning. And Epsos a Cake Shop created a truly Bavarian treat. But we'll come back to that. Now the sponge cake layers are going to the oven. And they'll have to set for several hours afterwards. In the meantime, I will pop over to the National Museum to find out more about the Prince Regent. Denn laut Überlieferungen soll er ja ein ziemlich cooler Typ gewesen sein. Oder, Dr. Kamel? 
Das kann man so sagen. Auf jeden Fall für seine Zeit. The General Director of the Bavarian National Museum can tell us more. Er war ein beliebter Herrscher. Er war volksnah. Er war ein Jäger, passionierter Jäger und hat überall dort, wo er zur Jagd ging, die Menschen beglückt. Er hat Kindern Schulfrei gegeben und er war jemand, der wirklich die Kunst gefördert hat. Er war in äh, Unsere Sicht heute ganz modern, weil wir vieles vergessen haben, was für uns ganz geläufig ist. Er hat 1903 das Frauenstudium eingeführt. Und sagen Sie mal, hat er gern Torte gegessen? Der hat mit Sicherheit gern Torte gegessen. Er hat alles gern gegessen. Für mich klingt es so, als ob ich ihn wirklich gerne kennengelernt hätte. Ich glaube, wir hätten ihn alle gern kennengelernt. Dankeschön. Ciao. And that's why the people of Munich revere Prince Regent Leutpold to this day. Hardly any other ruler has so many things named in his honor. Streets, subways, theaters and stadiums. A wonderful cake for a wonderful prince. But now I'm curious what is happening with my cake. <laughs> um, wirklich ein cooler Typ gewesen, habe ich auch schon gehört. Back to the action. Also das ist unsere Buttercreme. Was ist da drin? Eiweiß, Zucker, äh, Kakaomasse, reine Kakaomasse, also 100% Kakao. Okay. Und äh, Butter, Süßraumbutter. Viel Butter. As a filling between the layers. And speaking of them... Warum müssen es denn genau sieben Böden sein? Äh, weil die Prinzregententorte ja für die, für die Regierungsbezirke steht. They include Upper Bavaria, Lower Bavaria, Swabia, Upper Palatinate, Upper Franconia, Middle Franconia and Lower Franconia. Früher waren es ja acht Regierungsbezirke, jetzt sind es nur sieben und deswegen muss jede Torte sieben Böden enthalten. The eighth one was Palatinate. Dann ist das jetzt unsere Pfalz. <laughs> then eight it is. So let's get stacking. Four centimeters high. Then it's cutting time. Was ist das für ein Gerät? Das ist der Originalzuschneider. Also wirklich der noch vor 150 Jahren, der dazu verwendet wurde. What an antique. And to put on the finishing touch, they put apricot jam and chocolate on top. Hey, ich finde, wir haben es gut gemacht. Für die erste? Hey, wir haben es fantastisch gemacht. Wir haben es fantastisch gemacht. Dann äh, habe ich mir jetzt aber auch ein Stück Torte verdient, ne? Oh ja, günstig. This cake has to cool down now. Meaning, off I go to the cake counter. A whole one goes for 50 euros and a slice costs four. Hier noch. So, jetzt der Gabel. Danke. Finally. I will count. Seven layers. As it should be. How do the seven layers of Prince Regenten Torte taste? Very fluffy, very delicate. Mmm. I love it. I feel like a princess now. <laughs> a true cake princess. So, what is your favorite cake? Let us know in the comments and don't forget to subscribe to our channel. Bye!